Hej, og velkommen til en Kælderkøbing sommervideo. Denne gang der skal vi tale lidt mere om kameravognen. Jeg har bygget en ny kameravogn. Tegninger fra Gerhard nede i Tyskland, der har designet den her øh, vogn sammen med en Andreas. Den er fantastisk smart. Den er 3D printet ud. Så, og tegningerne ligger tilgængeligt, så alle kan printe dem ud selv og bygge sin egen kameravogn. Det smarte af den her vogn er faktisk, at øh, Øh, servomotoren, der sidder herinde, en lille servomotor fra Ullenbrock, den er forsynet med en øh, dekoder, således at øh, ved at sætte øh, strøm på den, så kan man styre den, ligesom man faktisk styrer tog. Så på den her måde, der er konstruktionen meget, meget enkel. Som øh, kamera, der bruger jeg så et øh, Cube Plus, med andre kameraer kan også benyttes. Jeg tror nok, det er Cube Plus faktisk er, er udgået. Min gamle kameravogn, som nogen måske har set, den ser vi her. Der er meget lige Britannia ud forrest. Den gamle kan, øh, kameravogn den var styret af en Arduino, som vi ser her. Og øh, der var batteripakke med, og øh, servoen blev styret af den her Arduino. Øh, og det hele det kunne så styres via en, øh, en app på sin øh, mobiltelefon. En lidt mere kompliceret konstruktion, men som stadigvæk fungerer fantastisk. Men i dag skal vi altså se på, hvordan man øh, bygger den her nye kameravogn, den nye 3D printede kameravogn og hvordan den, den kører. Til at bygge kameravognen skal vi bruge følgende dele. Vi skal bruge en digital servo fra Ullenbrock, det vil sige en, en servo, hvor, hvor det koder er indbygget i selve servoen. Til chassis skal vi bruge et 3D printet sæt, det kan findes op på Things på GIF. Så skal vi bruge en spændskive, 10 mm spændskive nogle små skruer til at skrue servoren på med, det fylder med servoren, et kamera, og så skal vi bruge det værktøj, et par file, skruetrækker, en lille smule smørrelse til, til plastikdelene og noget 10 sekunder slim. Inden vi starter, skal vi sørge for, at alle grater er fjernet fra tandhjulene og fra chassis her, hvor tandhjulene kører på. Der må ikke være nogen grater overhovedet. Jeg bruger samtidig noget smørrelse til at og smøre plastikdelen med for Rocco, så man får det hele til at glide lidt lettere. Servoen den indbringes i det her hus. Jeg har forlænget ledningen lidt. Jeg har sat et stik i, så jeg kan strømforsyne servoen fra den medfølgende vogn. Vi sætter servoen ind i, i huset her. Sådan. Så har vi så de små skruer, vi sætter fast. Så den fast. Så skal vi montere tandhjulet. Vi skal muligvis lige file lidt. Vi tager en rund file og filer ind til det tandhjulet passer. Det skal sidde stramt. Så er det fast, så er det lige. Sådan her, så er selve huset klar. Det monterer vi så ned i chassiet. Sådan her. Og tandhjulene, som vi har sørget for, at der ikke er nogen grader på, vi har smurt dem lidt med en smørrelse, så er det fast her. Sådan. For at kameraet kan sidde fast, så bruger vi en 10 mm spændskive, der er der er udfræsning i tandhjulet, så det passer. Lige giver et par ti, øh, dropper 10 sekunders lim. Således så er vognen klar til at blive monteret på fladvognen. Så har vi fået samlet vognen. Vi kan se, at forrest har vi kamera til side. Der er forsynet, strømforsynet fra den her Batman-vogn, hvor der er en slæbesko på. Og øh, det kører vi i ledningen her, og så er et lille stik, så vi kan koble den fra og sidde hernede. Så kan vi eventuelt sætte en lille anhænger på, hvis vi vil skjule ledningen. Sådan. Og så er vi faktisk klar til at prøve at køre kameravognen. Vi skal lige have sat adressen med mere på dekoderen. Vi ændrer de viste CV-værdier. 
I eksemplet er adressen sat til DCC 300. I videobeskrivelsen findes link til Gerhards hjemmeside, der i detaljer beskriver, hvad der skal gøres. Der er videre links til 3D-printprojektet, samt hvilke materialer, der skal anvendes. Så skal vi prøve at se, om kameraet fungerer. Vi kan se, at kameraet er faktisk oprettet som et lokomotiv. Hvis vi drejer op for hastigheden, så kan vi se, at kameraet drejer 90 grader. Så kan vi køre tilbage igen. Hvis vi skifter retning på lokomotivet, kameralokomotivet, kører op igen, så kan vi se, at kameraet drejer 90 grader den anden vej.